πώς μπορώ να δυναμώσω το νοσοποιητικό μου σύστημα. Ένα, θα έλεγα γενικά, γιατί πρέπει να δώσω μια γενική απάντηση. Γενικά η ζωή μας είναι στατική, γενικά. Περισσότερο καθόμαστε. Και θα έλεγα, ένα, πρέπει να έχουμε σωστή διατροφή που να μας δίνει ενέργεια, να μας δίνει βιταμίνες, να μας δίνει ιχνοστοιχεία. Αλλά η σωστή διατροφή έρχεται από το έδαφος. Έχουμε ξεχάσει επίσης εξαιτία ράτζας και τάμας ότι το φαγητό δεν είναι κάτι που ανοίξει στο σούπερ μάρκετ. Έρχεται από το έδαφος. Εάν το έδαφος έχει αδειάσει από στοιχεία το φαγητό που θα φας δεν θα έχει τις ενέργειες που πρέπει να πάρεις. Και το ξέρουμε επίσης γιατί αν φάτε φαγητό σήμερα έχει τελείω διαφορετική γεύση από ό,τι είχε πριν από 50 χρόνια. Η γεύση είναι αποτέλεσμα χημικών ουσιών. Αυτές λοιπόν οι χημικές ουσίες λείπουν. Και έτσι σωστή διατροφή. Πάρτε πιο πολύ βιολογικά προϊόντα, οργανικά προϊόντα είναι σημαντικό. Δεύτερον, σωστή συμπεριφορά. Και επειδή όλοι καθόμαστε, γενικά θα έλεγα κάποιο είδος άσκηση στη φύση. Απαραίτητο. Μετά κάποιο είδος α, διεργασίας που να μπορεί να ησυχάζει το κεφάλι σας. Δεν με επηρεάζει αν είναι προσευχή, διαλογισμός, μουσική, γιόγκα. Ό,τι κάνετε το πρόσωπό σας να χαμογελάει και το κεφάλι σας να ησυχάζει. Γιατί, Γιατί ο νους μας έχει υπερφορτωθεί. Μετά η δική μου πλευρά είναι φυτά. Υπάρχουν 10 φυτά που ξέρουμε τον όνο το νοσοποιητικό σύστημα. Αλλά αυτό πλέον είναι ανάλογα με το ποια είναι η βιοχημία σου, ποια είναι η κατάστασή σου τη δεδομένη στιγμή. Δηλαδή, μερικοί που έχουν ευαίσθητου πνεύμονε θέλουν φυτά για του πνεύμονε. Μερικοί που έχουν ευαίσθητε άνορινικέ κοιλότητε για αυτή την περιοχή. Ή κάποιο που δεν απορροφάει καλά το φαγητό, κάτι για να βοηθεί η πέψη του. Και έτσι, εκεί πέρα πλέον είναι λίγο πιο ιατρικό το θέμα. Αλλά γενικά θα έλεγα σωστή διατροφή, κάποιο είδου άσκηση καλύτερα στη φύση, κάποιο είδου διαλογισμό ή ησυχία και επίση ρυθμό. Όλοι σα θα ξέρετε ότι το τελευταίο πράγμα που προσέχουμε είναι εμεί οι ίδιοι. Γιατί, Γιατί το σώμα μα δεν μα πιέζει να βγάλει ένα ξυπνητήρι να σου πει πήγαινε να κάνει άσκηση τώρα. Σε πιέζει ο φίλος σου, ο γνωστός σου, η εφορία, το κατάστημα, το ωράριο, η τράπεζα, η λογαριασμό σου, τα email σου. Επειδή όλα τα υπόλοιπα πιέζουν, αφήνεις το σώμα σου και τον νέο σου τελευταίο. Ε, όταν αυτό αρρωστήσει, είναι τότε που ξυπνάμε και λέμε «Α, θα έπρεπε να σε έχω φροντίσει». Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό, η επανεκτίμηση του τι είναι ζωή.